خب بریم قسمت پنجم رو شروع کنیم یادآور میشم که ما در حال طراحی یک کسب و کار هنری هستیم و شما تا الان فهمیدید که باید بر اساس علاقه که مبتنی بر لذت هست تصمیم بگیرید که چی دوست دارید و بعد بر اون اساس سبد کالا تعریف کنید و بر اون اساس فکر کنید که از جامعتون مشکلی رو حل کنید مشکلی که براش تقاضای کافی هست و بعد عرضه رو شروع کنید یاد گرفتیم که به جای این که فکر کنیم نقدینگی تعریف کنیم و برای گوشت و مرغ و نون فقط فکر کنیم که روزمرگی بگذره به فکر کسب و کاری باشیم که به معنای واقعی سوداور باشه اینجا در پرانتز بگم که ما مبحثی داریم به نام حسابداری صنعتی در حسابداری صنعتی همون قندی که شما ممکنه در یک شرکت یا سازمان یا مجموعتون با چایتون صرف کنید هم قیمت واقعیش در میاد یه وقت میبینید که یک حب قند قیمتش تقریبا مثلا ده هزار تومنه در سیستم شما به این علت که مجموعی از حزینه ها رو جمع میکنند با یک فرمول بسیار پیچیده و طی یک دورهی به شما میگند که شما الان در بیزینستون همین چیزهایی که به نظر میاد هزینه نیست همون یه دونه حب قند ده هزار تومن قیمتشه در حالی که در یک سیستم سوده و بازده دارای بازده بالا یک حب قند ممکنه اصلا قیمتی نداشته باشه متاسفانه به دلیل اینکه هر کسی عجله داره از یک طرف از یک طرف دیگه اعتقاد نداره به بیزینس و اینکه بیزینس یک دانشه و یک مهارته کسب و کار رو راه میندازند و بعد نمیدونن چرا ناموفقن دلیلش اینه که در ساختار حسابداری صنعتی آشنایی بهش ندارند و عملا دارند همون مپس جلسه قبل دارند با نقدینگی زندگی می کنند به جای اینکه با سود زندگی کنند و اگر بیزینسشون سر و پاست دلیلش این هستش که نقدینگی خوبی دارن نه اینکه سوداور هستن خب من پسی که این جلسه براتون در نظر گرفتم کمی متنوع در ادامه مباحث قبل اولا باید با موضوعی به نام اسط ها آشنا بشید در کسب و کار دوما یاد بگیریم که پاشنه های آشیل یک بیزینس که اون رو ورشکسته و نابازده میکنه چی هست و سوما بریم سراغ این که در یک کسب و کار شما عملا به چه کسانی میگویید همکار به چه کسانی میگویید کارمند به چه کسانی میگویید سرمایه گذار یا به چه کسانی میگویید مؤسس تعریف اینها اگر ببخشید تعریف اینها اگر قاطی پاتی بشه نتیجه این میشه که بیزینس از جای فلج میشه که شما اتفاقا فکر میکردید کمکتون هست خب شروع کنیم مبحث اول اسط ها هستند اسط ها در واقع جوز های لاینفک یک کسب و کار هستند که شما هر چقدر هم بخواید خلاق باشید یا صرف جویی کنید نمیتونید اونها رو حذف کنید مثلا در اکثر کسب و کارهای هنری به هر حال باید بازدیدی توسط مخاطب انجام بشه و بعد فروش یا رد و بدل پول اتفاق بیفته خب در گذشته به شکل سنتی دفتری بود گالری بود مجموعه داری کارها رو نشون میداد ارائه میداد و افراد میدیدن و خرید, خرید هنری اتفاق میفتد در حال حاضر به این مسئله شکل های جدیدی اضافه شده مثل اینستاگرام مثل تلگرام فیسبوک لینکدین در واقع وبسایت ها و شبکه های اجتماعی کمک می کنند که عرضه شما مشهود و افراد ببینند برای خرید که در جلسه بعدی طریقه مدیریت شبکه های اجتماعی و وبسایت رو باید گفت صرف این که شما میتونی یه عکس در اینستاگرام بگذاری اسم و فامیلت رو بنویسی شما تلفنت رو بنویسی و بعد فکر کنی بیزینست بارور میشه یک فکر خام هست 
مردم با صدها شبکه اجتماعی در ارتباطن و هیچ دلیل نداره که فکر کنن شبکه اجتماعی شما تافته جدا بافته است و بدون اون نمیتونن زنده باشن و بخوان عضوش بمونن و بعد هم میل به این داشته باشن که دست کنن جیبشون اسکناس های سبز رو بابت کاله های شما بدن حتما هنری در مدیریت شبکه های اجتماعی وجود داره در مدیریت وبسایت در مدیریت CMS یا Content Management سیستم شما هنر و دانشی وجود داره که باید کسبش کنید تا کاله های هنری یا خدماتتون رو بتونید ارائه بدید بسیار بیزینس ها در حال سقوط هستند چون افراد خیر سر بهتر بگم و اجازه میخوام همین رو بگم فکر میکنند اینستاگرام بلدن تلگرام بلدن کانال بلدن فیسبوک بلدن وبسایت بلدن و بعد وقت خودشون رو میگیرند و بعد هم دو تا فوش میدن به مملکت و حکومت و سه تا فوش هم میدن به مردم که نمیفهمن و چهار تا فوش هم میدن به ره گذرهای اینترنتی که اینا فقط دنبال وقت گذرانی و دلغک بازی هند و خلاصه کسب و کارشون از روی شبکه های اجتماعی جمع میکنن برای البته چند سباهی چون نهایتا به پول احتیاج هست و دوباره باید برگرد پس ما در جلسه اینده راجع به مدیریت شبکه های اجتماعی و وبسایت صحبت میکنیم دعوت رو میکنم که حتما بشنوید خب پس در ادامه میدم در گذشته به شکل سنتی و در حال به شکل مدرن شما باید کالا و خدمات هنریتون رو نشان بدید دیده بشه و در کنارش طبیعتا تصویر توضیح یا وچه تمایز اون محصول باید مشخص بشه که در جلسات اول خدمتتون گفتم خب این یک اسط هست شما بدون نشون دادن کالا یا خدماتتون امکان نداره بتونید موفق بشید اسط یک نیاز هست در کسب و کار پس این یک مثال مثال دوم این که در هر صورت پولی که جا به جا میشه همیشه به صورت نقد نیست یعنی چه از نظر چرخش یک بیزینس به شکل صنعتی و دائم چه به شکل چه در بحث مقدار پولی که جابجا جا میشه ما به بانک احتیاج داریم یعنی من میام یه خریدی انجام بدم مبلغ اونقدر زیاده یا شرایط به گونه است که من پول تو جیبم نیست و نیاز دارم که شما برای من روش پرداخت دیگری تعبیه کرده باشید مثل بانک و خب اگر من اومدم مثلا نقاشی شما رو در گالری بخرم و میخوام پیش پرداختی بدم تا این کار به نام من ثبت بشه و پس از اتمام گالری شما کار رو برای من پست کنید یا پیک کنید یا بفرستید یا بیام بگیرم نیاز است که یک کارت خانی در گالری شما باشه که من بتونم کارت بکشم و عضو مثلا حالا در ایران شبکه شتاب باشید تا بتونم پرداخت انجام بدم این یک اسط هستش عضویت در یک بانک و ارائه شیوای پرداخت متنوع برای مشتریان چه روی وبسایت چه حضوری به صورت کارت چه شرایط محترمانه ای برای دریافت پول نقد همه اینها اسط های کار هستند یا اینکه شما نوع بیزینستون نوع کسب و کاری که تعریف می کنید به شکلی هستش که بدون حضور خودتون یا مثلا به صورت آنلاین مردم میتونن از شما خرید کنند بنابراین یا ثبت نام کنن و چی رو بدن مثل مثلا تئاتر و کنسرت و این جور چیزها در این صورت حتما باید سیستم پرداخت بانکی رو پیش بینی کرده باشید اینکه یه جای اجاره کنید و بگید کالا و خدمات هم اینجا ارائه میدم کافی نیست باید برید سمت بانک بانک طبیعتا از شما میپرسه کی هستی شخص هستی سازمانی شرکتی گروهی برداشت به چه صورته اگر قراره که بعدا از این پول برداشت بشه از اون حساب بانکی آیا خودت برداشت میکنی شریک داری دست چک میخوای و تمام اینا رو شما باید بالا و پایین کرده باشید و به بهترین شکل تسهیلاتی برای خریداران کالا و خدماتتون ارائه بدید اینها اسد هست در فارسی میگیم شطور سواری دلا دلا نمیشه یعنی اسد 
یعنی شما نمیتونی بدون اسط بدون واجبات یک بیزینس بزرگ بشی و در اون کار آرامش بگیری و احساس کنی که کسب و کارت بدون حضور تو حتی در حال رونق و ادامه دادنه از های دیگری هم داریم مثلا اینکه تصور کنید وارد کسب و کاری مثل موسیقی بشید اما برای تمرین گروه موسیقی فکری نکرده باشید و مثلا این پنجشنبه فلان زیر زمین اون پنجشنبه فلان خونه مسکونی اون پنجشنبه فلان اتاق مثلا یک آموزشگاه یا مدرسه این واقعا اگر اتفاق نیفته یکی از این هفته ها تمرین کل گروه میمونه و شما با یک بیزینس اصطلاحا کجوال طرفی یعنی یک بیزینس امروز هست و فردا نیست گروهی که این شکلی سر تمرین میره عملا نمیتونه سر موقع تمرین کنه یا مثلا در حوزه گرافیک دیزاین یا نقاشی شما تیمت یا خودت نیاز داری یه جایی متقاضی مشتری رو ملاقات کنی شما نمیتونی در کار گرافیک دیزاین بگی من یک فریلنس کار هستم رو پای خودم وایستدم صورت آزاد کار میکنم و بعد مشتری اگه خواست منو ببینه باید من دعوت کنه به محل خودش خیلی خوب تعداد مشتریانی که به این شکل هستن مثلا 50 درصد هن 50 درصد دیگه میخوان بیان پیش شما و کار رو ببینن اینه که اگر در منزل کار میکنید بخشی از منزلتون اگر در فضایی رو میشه مثلا از فلان شرکت یا فلان آموزشگاه داشته باشید گاهی برید اونجا و مشتری هاتون رو حالا با دوستتون توافق کنید از شرکت یا آموزشگاهش استفاده کنید و قرار ملاقات هاتون رو اونجا بگذارید یا اگر مشتری مشکلی نداره در کافه قرار بگذارید به هر حال اسست ها مثل همین داشتن یک فضا یا جا سیستم های بانکی و و و در تمام فیلت های هنری واجب هستند و شما نمیتونید اونها رو خلاصه کنید یا بگید من خیلی خلاقم به این احتیاج ندارم به این دلیل به اون احتیاج ندارم به اون دلیل تا یک جایی میتونید پیش برید از یک جایی به بعد من در آوردی این خلاقیت ها و در طول کار دائم به مشکل میخورید و یا مشتری از دست میدید یا مشتری رو منصرف میکنید یا مشتری رو ناراحت میکنید پس این از بحث اسط شطور سواری رو دلال دلال نمیتونید انجام بدید مسئله بعدی که باید با صحبت کنم راجع به پاشنه های آشیل در بیزینسه برعکس تصور شما یک بیزینس به این دلیل حتما شکست نمیخوره که پولش کافی نبوده سرمایه نداشته یا مردم مثلا هنرشناس نیستند یا مثلا دولت بس شما پشتیبانی نکرده یا مثلا فلان دوست یا همکارتون در اون کار هنری شما رو تنها گذاشته بیزینس های هنری کسب و کارهای هنرمهور به این دلیل شکست میخورند که صاحبانش افراد شکننده ای هستند یعنی یکی از معضلات کسب و کارهای هنری این هستش که افرادی که اون رو مدیریت میکنن خود هنرمندانن و بسیار روحیه های شکننده ای دارند به دو بار سه بار سختی یا شکست میگن قایت تحمل میگن آخر تحمل در حالی که یک بیزینسمن خصوصیات اخلاقی دیگری داره کسی که در بازار بزرگ میشه کسی که در راه اندازی کسب و کار پیرهن پاره میکنه به سی بار شکست شاید بگه انتهای تحمل یا مثلا تلاش من سی باره شکست پذیر بودن هنرمندان متاسفانه در بیزینس خیلی باعث شده که علاقه ای هم به کسب و کار بیزینسی ندارن زندگی های بسیار محدودی دارن از نظر مالی جوری که مرتب مجبورن سراغ واسطه ها برن سراغ دیگران برن تا کار هنریشون عرضه بشه و یک اصطلاح غلطی در جامعه در همه جای دنیا شکل گرفته و در کشورهای بسیار معمولی و توسعه نیافته در حوزه 
کسب و کارهای هنری که هنر رو اصولا فقط خامه روی کیک میدونن و نه یک چیزی که بشه باهاش امرار معاش کرد یا واجب جامعه باشه در اینجور کشورها هنرمندا اساسا وقتی بهشون میگی باید بیزینس بدونی احساس میکنن داره بهشون توهین میشه انگار که داری به یه هنرمند میگی که کارت باید کارت باید بفروشی یا دروغ یاد بگیر که کارتو بتونی بفروشی و اونها در اینجور مواقع از حرفایی از صداقت و راستی و رو راستی میزنن و کف دست رو نشون میدن که چقدر آدم های یک روی هست در حالی که جواب بیزینس یاد گرفتن این نیست مثل که من به شما بگم برو پزشکی یاد بگیر بتونی این مثلا چه میدونم به علاقت برسی مردم رو درمان کنی یا نمیدونم جراحی کنی شما در جواب من بگی یعنی برم چاقو بزنم به شکم مردم جواب جراح شدن چاقو به شکم مردم زدن نیست 